señoras y señores, acá hay una madre que critica a su hija, que dice que está arruinando su futuro porque ella no quiere seguir en el modelaje como su madre. Desde chica la llevaba a los castings, a todo, pero ella no quiere. Y en medio de todo esto conoció a Samuel, del cual está locamente enamorada. Y piensan sí, vivir juntos, ¿verdad? Samuel nunca le prohibió a ella que modelara, ¿verdad? Jamás, jamás. Yo siempre he aprobado, siempre he dicho que ella es libre de decidir y de hacer lo que ella guste. Por si ella favor. no quiere modelar, adelante es libre. Yo no le voy a decir qué hacer y qué no hacer. Ella ya es lo suficientemente grande para poder Dime, de decidir no ella vive. misma. De amor no se vive. Yo sé que de amor no se vive, Entonces, pero para eso yo voy a hacer lo necesario para lograr tener por trabajo. Todos los abusos es que una yo he sufrido. A ver. Absurda. Muy bien, es su decisión, es algo que tú no puedes intervenir porque ya ella es mayor de edad. Eh, si ella quiere casarse, pues se casará. Eso es correcto. ¿Y qué vas a hacer tú si se casa? Todos sus sueños se van a venir abajo, Laura. Su carrera, todo lo que hemos logrado. ¿A dónde va a quedar todo el esfuerzo? Pero ¿Qué ¿cuál Rebeca? sueño? ¿Dónde? ¿Cuál carrera? Ella lo que todo quiere. Todo lo que ha logrado. ¿Cuál es su sueño? ¿Se lo ha preguntado siquiera? Por eso, desde que ella era pequeña, siempre anduvimos en pasarelas. Mamá, en casa. No, sí, yo no, estuve no, en la no es primera. Sueño, ese no es su sueño. Es, tú me decías, no, no es todo chantaje, lo que merecías. Es tu sueño. Me, ¿Cómo me chantajeabas? Que tenías que echarle ganas. Me decía que tenías, tenía problemas no. del corazón. Y por eso no yo continué con eso. ¿Qué más me Estaba decías? Estaba enferma. Y tú tenías ¿Ahorita? que salir adelante. Hoy en día, Laura, ¿sabes cómo me chantajea? Me dice que si yo no sigo yendo a castings, a las pasarelas, que ir? con mi manager, me dice que se va a quitar la vida. Ese es su forma de apoyarla. Esa es la forma en la que apoya a su hija. No, no le digas el manipulador. Yo no soy manipulador. Yo no soy manipulador. Es un mandilón. Eso es lo que pasa. Vivir con tus papás a tu edad. ¿Qué le Eso no tiene nada que ver. Mis papás Bastante. nunca me van a dejar solo. Mis papás me apoyan en a todo lo que haga. Ellos sí apoyan, apoyan a su hijo. Ellos sí me apoyan yo en lo que yo quiera. A ella, ella no le va a faltar nada una vez que de se amor, vaya conmigo. Que es que de amor, amor que no importa, el amor no va a sobrar. Y me respeta, ser Rebeca, porque he dado mucho por ti. Nosotros no y tú no te vas a sobrar, señora. a una persona que firmó un contrato con ella y que si tú no lo cumples te puede hasta demandar. Que pase José, por favor, adelante. José, que pase José, adelante. Muy bien, José dice que si ella no cumple con el contrato que firmó, podría demandarla, ¿verdad? Así es. Eh, es siéntate, este... por favor. Gracias. Sí, mira, aquí hay un pequeño problema. No sé eh, qué es lo que le ha hecho la señora. A, ¿Hacerle de qué a, habla? A, a su hija. ¿De qué habla? Ha cambiado ya mucho, ¿no? Antes, eh, la, esta muchacha tiene un potencial, pero tremendo. Lo tiene. Por eso, lo tiene, tiene, tiene. Por un, eso es la mejor Por modelo. eso, por eso. Si ¿Sí me permite hablar, por sí, favor. Me, estás ¿Me permite hablar. Me, ¿Me permite hablar. Me permite Yo hablar. La llevo Permítame a lo mejor. hablar, por favor. Muy bien. Por, ah, hace okay. 15 días, hace 15 días tenía un contrato, tenía que pasar a, ese, ese, a la pasarela. No fue, no se presentó. No se presentó. Entonces, yo tuve que solventar todo lo que fue de los gastos. Pero no fue juicio. por mí, fue por eso. Por eso, yo ahorita estoy platicando, por favor. Me paro, me voy a seguir gritando todo. No logro entender nada. Muy bien, sí. Ahí, este, ahorita tiene, ya me está diciendo que no, que ella ya no quiere seguir. Sí, que ya no quiere seguir ir modelando, que ya se va a alejar de eso. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? No te metas, por favor, en problemas. Eso es muy sencillo. Eh, si ella firmó un contrato, tiene que cumplir ese contrato hasta que termine. Y si no, pagar las consecuencias del incumplimiento de contrato. Licenciado. Sí, claro. Cuando uno firma un contrato, tiene que responsabilizarse de lo que firmó y obviamente tiene que cumplir con las cláusulas que seguramente leyó. Entonces, ese contrato tiene una vigencia. Y si no cumple, habrá una pena convencional, que es la que tiene que, ya que pagar, ya sea en cantidad de dinero o, o cumpliendo con el contrato, haciendo su modelaje. Exactamente. ¿Cuánto tiempo le falta para terminar ese contrato? Ahora más falta una pasarela. Ok. Nada Ahora, más con una. Con una termina y se acabó, ¿no? Yo entiendo que hay penalización si yo no continúo con el contrato, 
Te tiene Mi intención no era esa, ella. y claro que sí. Yo, si sí, yo me comprometí a algo, lo problema. voy a cumplir. Soy Por una favor. persona responsable y soy una profesional. Lo voy a cumplir. Simplemente mi mamá no entiende que después de este contrato ya no quiero seguir. Ok, tú vas a cumplir todo el contrato. Dime, ¿por qué te dedicaste tú a esto de trabajar con modelos? Era este, yo hace 11 años, este, yo perdí a mi hija. Este, yo perdí a mi hija, en... ella quería ser el modelo y yo un desgraciado la es... ya abusó de ella este, y la mató. Entonces yo lo que hice fue de vender todas a la, las empresas que tenía y, y formé la, la agencia de modelos para poderle dar el sueño a las mujeres, a las niñas, a las niñas que tenían ese sueño como mi hija y que por desgracia de ese desgraciado se me la quitó. Yo, yo cada vez que veo el triunfo de una de las muchachas, yo me siento, yo me siento orgulloso porque siento que si estuviera viendo a, a, a mi hija, por eso es de que yo le digo, sabes que tú tienes potencial, Termina, ya si no quiere, adelante, pero yo, la señora dice... ¿Qué digo yo? Eres un puerco. Ella, ella, ella me ha mandado... Voy a pedir que se, se cae. Ella ha me tenido ha, todo el tiempo para hablar y no habla. Entonces, quiero escuchar al señor, sí. Y ella me ha mandado oh, fotos. Son fotos que tú fotos me pedías. Fotos que vienen en... Tú me las pedías. En, Increíble. Fotos? En bikinis. Era su voz para este, seguirle dando bikini, trabajo. Con eso me en bikini, él, todo eso. Yo no en bikini, mamá. Yo no sé si me he metido en un problema con mi esposa ahorita. ¿Es seguirle trabajo a su hija? La yo señora me he metido... Mire, señora, no usted no sabe... Pedía. Usted, sí, sí, pero yo no le pedí ese tipo de fotos. Yo no Entonces, le pedí ese tipo de fotos. Yo le dije, déjame nada más las fotos. Para no, 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 usted me decía, ¿de ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Y tú qué me decías? ¿Verdad que se, se ve, ve muy bonita, no, 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 se ve hermosa. No, 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 yo le dije, ¿cómo le voy a decir? Tu enojo no, fue, no, no, ¿cómo le dije que se ve hermosa? Si yo Son veía lo que quiere, el reflejo, lo mejor para ti. yo veo el reflejo, reflejo de las muchachas eres un en mi hija, en mi hija. No, sí, eso es lo que tú dirás. Tú aceptas a la cochina Samuel también ha trabajado conmigo. También yo conozco a Samuel. No puedo creer que me digan yo no puedo de esa manera. ¿Por qué Samuel no tiene trabajo contigo? Yo no puedo. Él está trabajando conmigo. Él está trabajando conmigo. Yo estoy trabajando con él. A ver, estoy sentada de más o no sé. Está hablando el señor de una manera conmovedora. Está hablando el señor de algo que lo ha vivido. Porque yo reconozco cuando alguien acá en este foro me miente y cuando alguien acá en este foro me dice la verdad. A mí me parte el corazón lo que te pasó con tu hija. ¿Qué edad tenía la niña? Ella tenía 17 años. 17 años y, y se logró capturar al asesino. Sí, sí, ahorita ya está, ya gracias a Dios ya está preso. Pero pues eso no me regresó a mi niña. Yo, yo quisiera tenerla, por eso es de que yo cuando, cuando las veo así, como a ella que están, que tienen talento y todo, yo no quiero que caigan en manos de personas como estos desgraciados. Porque hay hombres que son muy malos en este ambiente. Sí, por desgracia a mi hija le tocó. Yo lo, los negocios que, que tenía, ya los vendí, dije, voy a hacer lo posible para que no, para que no caigan niñas en manos de esos desgraciados. Muy bien, señora, por favor, siéntese allá, siéntese usted allá, que el programa lo manejo yo. Ven, venga para acá, señor. Ella eh, desde muy chica quiso ser modelo. Sí. Sí, ella se, era su, su ilusión, siempre se ponía los vestidos y empezaba ahí a, a moverse. Es un ambiente sumamente peligroso, este ambiente de, del sí. modelaje, porque hay muchos hombres ¿no? que, que realmente creen que, que tienen derecho sobre estas mujeres y que pueden tocarlas o hacerlas de todo para conseguir la fama. Y eso es sí. algo terrible, yo lo sé porque tú de alguna manera también lo has vivido. Y eso es lo que yo no quiero que pase. Yo, yo cuando tuve 18 años fue que mi mamá me empezó a llevar a las diferentes agencias donde yo empecé de talento, de modelo y me tuve que salir porque a los pocos meses me empezaron también los abusos. Bueno, tú como mujer seguramente has vivido 
algún tipo de abuso. Ahora te imaginas en un, en un ambiente así. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Bueno, pues nunca te falta quien te diga como, mira, yo te promuevo, yo te doy más, más proyectos, si no sé. Si ¿A está... cambio de? A cambio de. Sexo. ¿Y tu mamá te...? Um... Mi mamá me vendía. ¿Tu mamá te normal? vendía? ¿En serio? ¿Es ¿Ah, sí? Eso no es digo. normal en ningún medio, lo en ningún lugar. Es nunca le he faltado respeto. Eso no es Ni siquiera que es. Que nunca le he faltado respeto y Así aquí está ella que me diga. Vean ustedes, porque yo, mi nariz... Esta es una historia que me ha conmovido, es una historia 100% real, como lo es la de la niña y la de este joven. Pero su versión es falsa, porque el que usted se siente y me diga que es normal vender a su hija a cambio de sexo, salvo que usted sea una enferma, ¿no? Tal vez sea una enferma. Tal no, vez. Nada normal. Porque yo no, no... Y como abogado, usted me va a decir a mí cómo va una madre a decirle a su hija que se acueste con los para poder ser famosa. O sea, eso es un delito. Sí, es un delito que se, eh, se denuncia también por violencia hasta sexual y también se puede decir que es abuso sexual por parte de las personas que están ahí llevando a cabo toda este, esta situación. Y es, un, eh, es una acción en contra de una mujer y, y hoy en día entre leyes internacionales y nacionales se debe de erradicar esa violencia que hay contra la mujer en todo sentido. Totalmente, yo tengo un audio, ¿verdad? Tenemos un audio donde ella le está pidiendo a su hija que sea cariñosa con los jefes. ¿Tenemos el audio? Estaba qué bueno, porque acá ya dice audio. Dije, mamá, es que tienes que entender, por Dios, o sea, si ya te dije que yo no quiero hacer esas cosas, tienes que entenderlo, no, o sea, no voy a hacer lo que tú quieres. A ver, Rebeca, ya te lo dije, tienes que ser cariñosa, amable, atenta, para que el próximo año tú seas la modelo número uno. Mamá, no, te cabe. no, mamá, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Te escuchas lo que no, estás diciendo? O sea, ¿quieres no que me vale. venda? Yo no me voy a vender por... No, no, te no. vas a vender. Claro que sí, me estás diciendo que me venda y no que venda mis vender, caricias Rebeca. y que... No, ¿qué te pasa? No, Rebeca. No, a ver, ya te dije que no, ya. Bueno, eso es gravísimo, definitivamente, eso es material, imagínense, de ver acá un señor que está llorando por su hija de tan solo 17 años, 17. ¿fue un novio el que le hizo eso? No, fue un representante, fue un representante igual, al como lo soy yo, pero ese no tenía escrúpulos. Bueno, hay muchos que no tienen escrúpulos, acuérdate de uh -huh. todos los casos que hemos visto. Pues por eso es de que me da a coraje con la señora cuando me manda fotos o sea, esté diciendo... Tú las haces... ¿Cómo ver, se señora, ve? por favor, ya cállese la boca ya. ¿Verdad que se ven muy bien, eh, mi hija? ¿Verdad que se ve muy bien, mi hijo? Este, mi hija. Agarro yo, ni siquiera le contesto ni nada. Me la manda en la noche hasta cuando estoy con mi esposa. Y ya, de hecho, hasta mi esposa me dice que soy un, un viejo rabo verde. Pero, Pero tú no tienes nada que ver. Que tú no. Tú tienes que la señora esté psicótica. Está loca. Está no loca, está loca. enferma. Tú las recibiste. No, no, no. Me yo hubieras las bloqueado, ¿por qué no me bloqueaste? ¿De cómo? Si yo estaba pidiendo fotos porque yo la estaba promoviendo. Son las fotografías yo la estaba promoviendo. que se promueven para que ella tenga Ahorita más trabajo. Ahorita yo tengo ahí varios trabajos, varios trabajos de varias marcas para ella. Porque es muy ahí, buena, es Por buena. eso yo estaba pidiendo las fotos. Ven, no tienes para el, trabajo para el porque no, no es un modelo. No, pero una cosa son las fotos no lo sabe usted. O este, de cierto no sabe. tipo. Tú me las no mandabas y tú me decías, no tiene tú me decías, mira, se ve bien. O sea, a mí no me gusta ese tipo recibías. de cosas. A ver, por eso es la vida, pues, por favor. Por el amor de Dios, ¿qué, qué estamos hablando? ¿Cómo una madre puede hacer una barbaridad de esa magnitud? Mi hija menor es modelo. Ha sido portada de Playboy. ¿Tú crees que yo iba a perder? Yo estaba con ella todo el tiempo que ha estado en todo. Que un representante la va a, a tocar un dedo de, de, de... Me muero. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ella tiene que ser cariñosa no, por eso. para no, no que tenga que más ser trabajo. Cariñosa. No, 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 no. Es Conmigo eso no más cuenta. Amable, más Conmigo eso no cuenta. Así, por eso tiene Conmigo trabajo. Cuenta. Conmigo cuenta ella lo que tiene. Que seguir en el modelaje. Y, y lo que ella tiene es capacidad. La tiene, ahí, por eso, por está eso la contigo. tiene. Por eso, pero es si en dado caso. Verde. En dado pero, caso. Señora, señora. Una cosa es de que manden fotos así, sino que ya está mi matrimonio, está en peligro y todo por tu culpa. Yo creo que pero es injusto. La recibías. Por eso la recibías. ¿Por qué no le dijiste ¿qué podía nada? Hacer? Porque te gustaban las fotografías. No, a ver. Claro que sí. Yo ya. Da pena ya ver dije. cómo en un mismo programa. Yo, mi, mi lealtad es con ustedes, mi público. Podemos ver. 
un caso tan real y tan triste como el del señor, que además no es solamente la hija de él, hay permanentemente, y lo he trabajado porque yo me dedico a trabajar en la lucha contra la trata, con Rosy, que le mando un beso, ¿saben cuántas chicas que quieren ser modelos terminan en trata? Uf, no se imaginan, ¿por qué? Porque hay representantes como el que asesinó a su hija que buscan a estas niñas para captarlas y, poner, y venderlas. Entonces, es, no estamos tocando un tema estúpido, ni estamos tocando un tema irreal. Esto es real, esto pasa. Yo lo he vivido. Yo he rescatado a 53 niñas de trata. Entonces, yo me entiendo mucho con el señor, con lo que está contando, pero no entiendo la actitud de la señora. No sé si le han dicho, oye, exageren el programa de Laura y tal cosa. No sé, porque no me parece coherente su opinión, salvo que sea una persona pues totalmente loca, traumatizada y que hasta donde yo sé, hasta prostituta fue. Claro que no, Laura, como te lo comenté. Si no había que comer, teníamos que buscar comida. Y esa era la mejor solución. Lo la que pasa es que como tú lo viviste, no lo viví, tú querías que viviera así tu hija. También es difícil. Ajá. Puede callarse, yo quiero escuchar al señor nada más. ¿Qué decía, señor? Sí, que como ella lo vivió así, por eso ella quería que su hija viva igual ahí, pero conmigo no. O sea, conmigo jamás va a pasar eso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo a mi hija, yo la recuerdo, y yo como dije, en cada triunfo que tenga una de, de las personas que estén conmigo, de las personas que estén en mi, en mi agencia, yo veo el triunfo de mi hija. Por eso jamás, jamás de los jamases, voy a tratar de abusar y nunca abusaré de una niña, al contrario, haré hasta lo imposible para que salgan adelante. De verdad, impresionante. Me, me, me has dejado tan conmovida con tu historia. Eh, pero ella tiene que revelar en el programa lo que vivió, que tú no lo conoces. Pero yo sí. ¿Mención? Vamos a una mención y a una pausa, por favor. Pausa y volvemos. 